ang video na yasa natin para sa araw na ito ay yung tinatawag nating uh, simplifying rational expression this time using prime factorization now bago tayo dumiretso sa tactual na simplifying rational expression kailangan medyo bigyan ko muna kayo ng konting background regarding how to simplify a certain rational number in this case pag tinatawag nating rational number that is mostly just a fraction so number niya sabihin natin meron tayong numerator meron tayong denominator and then uh, both has uh, numbers so parehong numbers ang nakalagay doon wala ka muna makikita ang variable and then at the same time uh, i discuss ko paano natin nakukuha yung tinatawag nating prime factorization para para ma-reduce natin yung rational number na yon into its lowest term okay so makikita natin dito sa table na to meron tayong fraction which is another term for rational number so meron tayong 28 over 26 Meron tayong 42 over 48, 35 over 55, and then 60 over 96. Ngayon, yung pakalawa rin itong column makikita nyo, meron siya nakalagay na prime factorization of the numerator, prime factorization of the denominator, and then yung representation ng mga prime factors na yan nandito, that is A over B, and then finally in this one, yung lowest term. Now, ang unang gagawin natin dito, para masimplify ito, sabihin natin na itong fraction na ito, we're going to use prime factorization, is kailangan malaman natin what are the prime factors ng number na nakalagay dito. So, in case yung first example natin, papakita ko rito yung example, ganito. Uh, meron tayong 28 over 36, pero siyempre, discuss muna natin kung ano yung prime numbers. So, pag sinabi natin prime numbers, that is any number or integers that are only divisible by 1 in its own value. So, for example, meron tayo dito 3, 5, 7, 11, and 13. These are all prime numbers. Kasi pwede mo siyang i-divide by its value or kaya by 1. So, katulad na ito, this is only divided yung 3 by 3 at saka 1. 5 din, ganun. And then also 7, 11, and 13. So, when, whenever you encounter a certain number na na nag-divide lang by itself in number at saka by 1, that is a prime number. Ngayon okay, ang example, upad not a prime number is like katulad, katulad na ito, 4 at saka 9. So, yung 4, you can divide it by itself by 4. 4 divided by 4, which means divisible siya. And also, lahat naman divisible by 1 eh. So, 4 divided by 1, it means uh, 1 is divisible by, kaya niya, uh, kaya niya i-divide lahat ng number. So, medyo ano na lang ngayon. Parang, parang understood na yun. Pero yung 4 dito, is also divisible by 2. So, yung 2, hindi naman siya pareho ng 4 eh. That's a different number. So, pag gano'n na nangyari, pwede siya ma-divide by another number na hindi naman, hindi naman yun yung value niya, that means, hindi siya prime number. Kaya yung 4 at saka 9, 9 is divisible by 3, which is not the number 9, so ibig sabihin, 9 is also not a prime number. Yung prime number lang, yung pwede mo siya i-divide by, by its value itself, at saka by 1. Okay. Balikan natin yung rational number kanina yung nasa pinakunang table natin. I think ito siya. Ayan, ayan, yung 28 over 36. So, gagawin ko dito, ipapakita kung paano natin gagamitin yung tinatawag na prime factorization para ma-reduce natin siya sa lowest term. Now, ito pwede mo namang i-mental math to. Medyo madali nga ito pag hinahanap lang natin yung GCF. Ngayon, kaya ako din demonstrate yung tinatawag natin prime factorization. Kasi pagdating natin ng simplification ng rational expression, at the same time, pagdating natin sa quadratic, quadratic equation, sa grade 9 pa yun, eh, nakita ko yun, ginagamit yung tinatawag na prime factorization para makuha yung factors niya. Okay. Pagdating dito, meron tayo, this is 28 at saka 36. This is actually 28 over 36. So, we're going to try to find out yung prime factor, factor ng dalawa na to. So, alam natin ng mga unang lesson natin ng first quarter kung paano tayo nagpa-factor. Yung kinukuha natin, sabihin natin yung factor ng mga binomial, yung mga ganon. Yung mga, ako yan, mga trinomial na binigay ko. Hinahanap natin yung factor. This time, I'm just going to factor yung a certain number. So, medyo parang familiar na kayo dito. Ngayon, ito yung 28 at saka 36, 36. Marami siyang factor eh. Pwede siyang, uh, pwedeng apat, pwedeng anin, pwedeng lima. Marami yan eh. So, dito, hinahanap lang natin dito yung pinaka-prime numbers niya. So, para makuha natin, ganito yung pinakaunang step niyan. Tumutok muna tayo sa 28. So, ang unang gagawin natin dyan, kasi ganito yung step na ginagamit ko pati pa prime factors ako. Tinitingnan ko siya kung divisible siya by 2 or by 3. So, yung dalawa lang na yun. So, yung 2 at saka 3, both are prime numbers. So, pag may nakuha ko ng isa ganun, ibig sabihin may isa na akong prime factor niya. 
In this case, nakikita ko rito yung 28. That is a DB number. Ang unang papasok sa isipan ko, mukha itong na, ano, divisible by 2. So, pwede ko sabihin, hakatiin ko na siya. So, ang una rito, na factor niya is 2. And then, pag kinaktor ko yung 2, ano yung kakalabasan niya na pwedeng i-multiply mo sa 2, lalabas sa kanya 28. And I think that is 14. Okay. So, meron na tayong 2. This is a prime number. Pero yung 14, that is not a prime number. So, hahatiin ulit natin yan. So, in this case, nakikita ko yan, 14, that is still divisible by 2. So, pwede ko hatiin ulit by 2. Okay. So, pag hinati ko ng 2, 2 na yan, parang divided by 2. Matitira na lang dito, that is going to be 2. At saka 7, because 2 times 7 is 14. 2 times 14 is 28. 2 times 7 is 14. Ngayon yung 2 is a prime number again. And then yung 7, I think, is already a prime number. So, hindi mo na siya pwede ma-divide. Wala na siyang hati. So, makikita mo rito, meron tayong tatlong prime number na ito na yung prime factor niya. Para sa 28, meron tayong 2. Meron tayong 2 again. And then, meron tayong 7. So, basically, ganun lang talaga siya eh. Hati-hatiin mo lang siya. Okay. Nakuha na natin yung prime factors para sa 28. Meron na tayong tatlong number. Ito yung mga factors niya. 2, 2, at saka 7. Now, we're going to go to 36. So, in 36 again, katulad ng sinabi ko kanina, you're going to try to look if you can divide it by 3 o kaya by 2. Para medyo palilitin lang natin yung numero. Now, in this case, mas prepared ko na makuha natin, sabihin natin, yung mas malaki, yung 3. Kasi pag divisible, by, divisible siya by 3, yung hati nito mas maliit na. So, pwedeng 2 rin. Kasi divisible rin to by 2 eh. Pero pag sinabi ko 3, ganito ang mangyari. So, yung unang hati niyan, that's going to be 3. And then, pag hinati ko yun ng 3, ano yung dapat yung multiply mo sa 3 para maging 36 siya? Of course, that's going to be 12. Yan, meron na tayo isang prime factor. Ito, pwede pa. Hindi siya prime number. So, ang mangyari, kailangan natiin natin yan. Now, yung 12, I think you can still divide this one by 3. Diba? So, yung 3 na to, ang mangyari dyan, ganito. So, pag hinati ko ito yung 12 by 3, ito na siya. So, meron kang 3. And then, ano yung multiply mo sa 3 para maging 12? I think that is 4. Okay. So, dalawa na yung prime numbers to. Prime factors pala. Itong 4, this is not a prime number. Pwede ko pa hatiin ito. May dalawa to eh. So, hatiin ko na lang ito by 2. Hindi siya pwede mahati by 3. So, ang mangyari dito, 2 na lang siya. And then, pag ano yung number na yung multiply ko sa 2, para ma maging 4 siya, that is just 2. So, sa so nakikita ko rito, apat ang prime factors niya. 3, 3, at saka 2, 2. Meron tayong 3, meron tayong 3, ito siya, meron tayong 2, at saka meron tayong 2. Ngayon, pag nakuha mo na yung dalawa na to, pwede mo nang idiretso siya dito. So, meron akong 2, 2, 7, meron akong 3, 3, 3, 3, at saka 2, 2. Okay. Okay. Ito yung isa, 3, 3, 2, 2, meron naman akong 2, 2, 7. So, ang mangyari dyan, ang value ng A, yung prime factors ng A, dati 7, 2, 2. That is actually 7 times 2 times 2, parang ganun na lang. And then, 3 times 2 times, 3 times 3 times 2 times 2. Uh, dapat pala nilagay ko na lang didiretso ko na lang yun kung muna ka multiply so pag nilagay natin to this is the value of A ilalagay natin siya dito yung value ng A dito ito yung A eh ito naman yung B papalitan natin yan so ganito ang itsura nyan yan so ito na yung 7, two, 7 times 2 times 2 ito naman yung 3 times 3 times 2 times 2 okay para ganyan ngayon na next step dito para makuha natin yung lowest term kailangan ma-identify natin kung ano yung magkumuka sa numerator at saka sa denominator. So, in this case, makikita mo, meron kang 2 rito, meron din siyang 2 rito. Meron siyang 2 rito, meron siyang 2 rito. Now, kung ano yung magkakamukha din, yung magkakatapat, yan yung pwede natin makancel. Makakancel natin yan. So, itong 2 na to, pwede niya i-cancel to. Ito naman 2 na yan, pwede niya i-cancel yan. So, ang mangyari, ang matitira na lang dyan, is 7, at saka yung over, 3 times 3. Okay na siya, yan o. Oh. Nalagyan ko na ng highlight, kaya lang makikita niyo na kung ano yung pwede tanggalin. Tapata na lang yan. Kumbaga, cancel, 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 parang ganyan. In this case, ito na yung pinaka-lowest term niya, pero kailangan pa rin natin simplify. This is 3 times 3, and 3 times 3, that's going to be 9. So, pinaka-lowest term ng 28 over 36, that is going to be 7 over 9. So, yan yung pinaka-answer niya. Using, uh, nakuha natin yung lowest term using prime factorization. Okay, sagutin na natin yung mga kasunod pa. Meron pa tayong tatlo rito na example. That is 40 to 48, 35, 55, and then 60 by 96. Nagpasensya na kung habang pinapakinggan nyo itong ano, video na to medyo maugong ha. Kasi uh, nagre-record ako ngayon habang tanghaling tapat. Ano ngayon, 
At pag minsan medyo mainit, yung yung, yung desktop ko maingay yung like, maingay yung saucepan niya. Kaya yung naririnig niyo parang oh, yung that is actually the saucepan of the desktop that I'm using. Uh, parang sinabi ko lang kasi baka binagtataka, but parang may maingay. Maingay yung maingay yung desktop ko yung fan niya. Okay. Pagdating dito, sex, an, an example natin is going to be 42 at saka 48. We're going to try to reduce that one to the lowest term. Para medyo madali lang pag binano-mano mo, pero pinapractice natin dito, sa ngayon, yung pagkuha ng tinatawag nating prime factorization. So, meron tayong 42 at saka 48. Now, eto, I think pwede, pwede siya ano eh, pwede siya, I think pwede siya pareho divisible by 2 and 3. Ito rin divisible by 2 and 3. Now, sabihin natin kung minsan kasi may mga nahirapan sa 3 pag nag-divide by 3. So, sabihin natin in this case, gawitin ko pareho divisible by 2. These are both divisible by 2 because these are even numbers. Halata-halata. Pag even numbers yan, automatic yan. Pwedeng uh, divisible yan by 2. Gawitin lang natin divisible by 2. So, hatiin natin muna to by 2. So, pag hinati ko to by 2, ang unang prime factor number natin is 2. And then, of course, 2 times sum na number here para maging 42. That's going to be 41. Ay, 21. Okay, sorry. So, yung 21 na to, pwede pa natin hatiin. Ito, okay na. Meron na tayong 2. Nakakuha na tayo ng isa. Itong party na to, yung 21, pwede natin itong hatiin. Meron to eh. So, I don't think it can be uh, divided by 2 kasi 21. This is another number. So, pwede yata siya ng 3. At pag kinuha natin dito yung 3, Meron na tayo sa pang prime factor again. This time, 3 times a certain number para maging 21. That is going to be 7. 3 times 7, that is equal to 21. So, yung party na yan, itong tatlo, 2, 3, and 7, both are pra poor prime numbers na yun, which means, yung pinaka-factor ng 42 rito is 2, at saka 3, at saka 7. So, 2 times 3 times 7 is just equal to 42. Pag multiply mo siya. So, dito sinimulan natin yung 2. Just in case, mas convenient sa inyo na parang gusto ko 2 muna yung gawin eh. Pag yung 2 or 3 or something. Although I think pwede natin hatiin naman to ng 3 agad. Dito sabihin natin, uh, divisible din by 2 and by 3 to. Simulan ko lang ng by 2. So sabihin natin, nilagay ko rito, ang unang prime factor number niya is 2. And then syempre, ano yung number na pag multiply mo sa 2, dapat pag importe. That is now going to be 24. Okay. Now again yung 24, Ah, uh, eto pa kailangan natin natin because this is not a prime number. Yung two prime number na yan. And again, I think this is divisible by 2. So pag divisible by 2 yan, ilagay mo agad dito yung 2. At anong number 'yon na i-multiply mo sa 2 para magiging 24? Of course, that is going to be 12. Okay. Okay. Yung 12 dito, pwede nating i-divide by 2 and then by 3 again. Pwede rin katulad ng kanina. Pwede. Pero sabihin ko lang medyo inaano ko yung 2 eh. Yung 2 lang muna. So, pagdating dito, pag dinivide natin ito ng 2, sabihin natin, gusto mo eh, kasi mahilig ka talaga sa 2. So, 2 again, so tatlo na yung 2 mo, pare-pareho ang prime, yan ang prime factor niya, and then, uh, ang number na i-multiply mo sa 2 para maging 12, that's going to be 6. And then, finally, for the last one, ito parte yung 6, you can also divide this by 2. Again, 2 na siya, ito na yung hati niya, and then, yung number na i-multiply mo sa 2 para maging 6, that's going to be 3. So, makikita mo rito, meron siyang apat na 2 at saka isang 3. So, parang meron siyang 2, 2, 2, 2, and then another 3. So, ang mangyari dito, you actually have 5 factors for this. 5 prime factors. So, for the 42, meron tayong 2, 3, and 7. That is actually 2 times 3 times 7. That's going to be equal to 42. So, 48 naman, that's going to be 2 times 2 times 2 times 2 and then times 3. That will be equal to 48. May tingnan natin dito. Okay, ito na siya. So, yung ito yung isa kanina. Binaliktad ko lang. <laughs> ito yan eh. That is 2 in 3 in 7. Kung maalala nyo. Ayan oh. 2, 3 in 7. So, dito naging 7, 3 in 2. Yung kabila naman, that is 2, 2, 2, 2 in 3. Ito, nilagay ko lang yung 3 sa so unan. That is now 3, 2, 2, 2 in 2. So, yung dot dito, that serves sa multiply. Nakamultiply siya. So, ang A natin dito, 7 times 3 times 2, ilalagay natin dito sa taas. That is the numerator. That is equal to 42. Eh. So, 3 times 2 times 2 times 2 times 2. Tama ba? Napasobra yata ako na 2. <laughs> ne, that is equal to 48. So, ito yung kalalabasan niya. Yan na. But this time, hanapin natin yung magkakapareho. O, dito ko na ipapakita sa highlight para sa bilang makita. So, makita mo rito sa taas yung 3 na to. Itong party na yan. May kapareho siya eh. Ito, kapareho sila, di ba? So, yan, pwede makancel yan. Tapos, meron siyang isang 2 rito. Ito siya. 
So, pwede nyo makancel yung isang 2 rito. Ang matitira na lang dito ay 7, at saka yung dito, hindi na-cancel na 2, tatlong 2. And 2 times 2 times 2, I think that is 8. So, ang mangyari dyan, ang lowest term na ito, will now be equal to 7 over 8. Okay, tama. Okay, let's now proceed to the next example, that is 35 over 55. Now, kanina yung ginagamit natin is 2 at saka 3. Pero what if hindi siya pwede? In this case, makikita mo 35 at saka 55. Baka hindi siya divisible by both 2 and 3. Now, pag nangyari yun, kailangan humanap ka ng isa pang prime number na pwede naman. Marami naman prime number eh. Pinakita ko nga kanina, di ba? Meron tayong 2, meron tayong 3, meron tayong 5, 7, and then 11, 13, and so forth. Mga ganun, marami yan eh. So, in this case, kung di siya kaya ng 2 and 3, huwag ko kalimutan mo na yung 2 and 3, umanap ka na ng ibang prime number. In this case, 5 ang gagamitin natin because that is a prime number. You can see 35 and 55, they are both divisible by 5. So, unahin natin yung 35, i-divide ko muna yan by 5, itong parte na to. So, pag i-divide ko yan by 5, 5 na to, and then ang lalabas dito, 5 divided, 35 divided by 5, 5 times na certain number, para pag in 35 siya, that is just 7. Now, itong parte na to, kung titignan natin, okay na eh. Ayan o, oh, this is already a prime number, such a factor niya. Ito rin yung 7, is also a prime number, that is also a factor niya. So, sa isang iglap lang, prime factorization, nakuha mo yung dalawang prime factor na hinahanap natin. That came from 35. So, wala na tayong problema sa 35. Pagdating sa 55, that's still, hindi rin siya divisible ng 2 and 3. So, ang gagamitin natin dito is uh, yung 5 again. So, pag dinivide natin to by 5, okay, and then yung parte na to, uh, eh, madali eh, ang dali pala ng sample na to. So, yung number na yung multiply mo sa 5 para pag yung 55, parang 55 divided by 5 lang yan. That's going to be 11. <laughs> so, this is already a prime number. Ito rin prime number na rin siya. So, wala na tayong pwedeng di-divide dyan. Okay na, nakuha mo na. So, ang prime, pa, prime number na ito na isa is 5 at 7 lang. Tsaka ito naman 5 at 11. So, dali pala ng problem na ito. <laughs> okay, punta tayo dito. Ayan na siya. Oh, meron 7 in 5, meron 5 at 11. So, sa parte na ito, ipagpapalitin lang natin. Yung 35, papalitan natin 7 times 5. Ito naman 5, eh, ano, 55, papalitan natin ng 5 times 11. So, ganito na yung tsura niya. And then, naanapin natin ko na yung magpar magkapareho. Kasi nakamultiply naman ito eh. Yun, kaya pwede natin cancel kung ano yung magkapareho sa numerator at sa denominator. In this case, kita ka agad eh, yung 5 at saka yung 5. Yung 7 at saka 11, hindi pwede. Hindi magkaiba yan eh. Pero yung 5 at saka 5 lang. So, ganito yung tsura niya. So, yung 5 na yan, makakancel mo na yan. So, matitira na lang dito. Uh, ang pinaka-lowest pinaka term yan, ng 35 over 55, that's going to be 7, 11. Okay. Medyo madali. O, dumadali na kasi medyo nakukuha na natin. So, we'll now proceed to the last one. That is 60 over 96. Yung 60 over 96 again, kung pwede to ng 3, pwede rin to by 2. So, sabihin natin, this, this time naman gamitin ko yung 3. Kasi kanina yung pangalawang problem, ginamit natin yung 2. Just in case sabihin natin, gusto ko 3 para medyo mas maliit yung number na makukuha. 3 ang umpisa natin, although pwede mo rin gamitin yung 2. So sa 60, kukunin ko yung prime factors na ito, ang una ko makuha is 3. So dinivide ko siya by 3, ibig sabihin, uh, 60 divided by 3, that is 20. So 3 times 20, that is 60. Yung 20, you cannot divide this by 3, so pupunta tayo, you can divide this by 2. So 2 ang isa pang factor na ito, prime factor, so 2. So, pag 2 naman yan, dinivide natin by 2, 20 divided by 2, that is 10. So, ibig sabihin, 2 times 10, that's going to be 20. So, meron ka na dalawang prime factors. Ito na. Ito na lang yung 10. Kailangan na yusin natin to. So, in this case, hindi siya pwede divisible by 3. So, divisible siya by 2. So, yung 10, you can divide this by 2 na lang. Okay. Pag dinivide mo by 2 yung 10, that's going to be 2, tsaka 5. 2 times 5, that is equal to 10. So, ang prime factors ng number ng 60 natin is 3. Ito siya. Meron kang 2. And then, meron kang another 2. And then, meron kang 5. So, that is actually 3 times 2 times 2 times 5. That will be equal to 60. So, may apat siya na prime factors. Pagdating sa 96, subukan naman natin yung tiin natin ng 3. Yun nga, pero sinabi ko, minsan nahihirapan kasi yung, <laughs> yung estudyante minsan pag ano eh, uh, sabihin natin 3. So, okay. Hatiin ko na rin by 3 para medyo mas ano. Uh, pag dinivide ko to by 3, kahit ako nahirapan talaga. <laughs> what is 96 divided by 3? I think that's going to be, okay, meron tayong 
10, 20, 30. I think this is 32. O yan, medyo limit ng konti, pero medyo nahirapan tayo dun, ha? So, 3 times 32, I think that is 96. So, pili, tama. <laughs> I think tama. Tama naman yan. Oh, that is 32, 64, and then 96. So, 3 times 32, that is 96. So, yung 3, meron na tayo. It's one of the prime factors. Yung 32, hatiin natin. Hindi na siya pwede hatiin ng 3. But that is divisible by 2. So, 2 ang ilalagay natin dito. Uh, 32 divided by 2, that is going to be 16. So, dalawa na siya. May dalawa na ako. Yung 16 na to, pwede ko siya i-divide again by 2. So, kailangan meron kang lagi nakukuha ng isang prime factor. Yan, that's going to be 2. And then, finally, 16 divided by 2, that's going to be 8. So, meron ka ng 2 and 3, 2, 2. Tapos, meron pang isa, 8. And finally, ay, hindi pa finally. Ay, yung 8, pwede siyang i-divide by 2 again. So, 2. And then, meron siyang 2 times a certain number, that's going to be 4. 2 times 4, that's going to be 8. So, nakakapat, nakakatatlong to ka na. Tapos, may, may isa ka pang 3. And then, finally, yung last one, 4. Ito, ang factor niya is 2 at saka 2 lang. So, ito na yung dalawang prime numbers na. Ang, ito, so, yung 96, medyo marami siyang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang factor na ito are prime factors ng 96. At prime factors ng 96, that is 3. We have 2. 2. Ito siya. And then another 2. And then another 2. And then another 2. So, nakilag 2 tayo. Nakalimang 2 tayo. So, medyo marami siyang 2. So, para dito, this is 3 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. That is equal to 96. And then, we have 3 times 2 times 2 times 5. So, ilalagay natin to dito sa kasunod. Table. Ayan na siya. Oh, 5, 3 times 2 times 2. At ito naman yung maraming 2. Tingnan nga natin. Ilan ba yung 2 dito? 5. So, yung dito, 5 rin yung 2 niya. So, tama siya. Ito naman, 5, 3 times 2. Inarrange ko lang. Yung medyo mas malaking number na sa unahan. So, yung 5 times 3 times 2 times 2, that is actually 60. Hindi ko lang yan eh. Ito naman, 3 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, so that is equal to 90. Lahat na sila prime numbers. So, yun yung mga prime factors niya. So, ilalagay natin siya dito. Itong, itong 5 times 3 times 2 times 2, that is a numerator. Ito naman, itong, ito na to. Yung maraming 2, siya yung denominator. This time, makahanapin natin kung ano yung pwede natin makancel. Pakikita ko na agad dito eh. Meron 3, may 2, may 2, may 3, 2, 2, 2 rin dito. So, pag ina-highlight natin, ito yung tsura niya. Yung mga kulay pula yan, pwede natin matanggal. Yung 3, you can cancel this one out. Ito rin. Cancel, cancel. Ang matitira na lang is 5. And then, meron 2, 2 times 2, which is actually equal to 8. Which means, the lowest term of 60 over 96, that's going to be 5 over 8. Ayun na yung prime factorization natin. Yun yung pagduhan niya.